puede parecer la misma Habana de siempre. Los mismos autos, la misma prisa, los mismos símbolos. Pero hay una circunstancia lamentablemente célebre que sutura de tristeza las historias cotidianas. El mundo después del 5 de marzo de 2013 va a tener que hablar de un antes de Chávez y un después de Chávez. Chávez para el mundo lo que representa para mí es lo, lo máximo. Sus ideas yo creo que es lo que va a perdurar en el tiempo, sus ideas más allá de su cuerpo. Por su causa las banderas ondean a media asta. Tiene que ser algo especialmente trágico para que los fanáticos del Parque Central cambien por instantes el tema de sus peñas. Y debe de ser algo de lo que todos saben para que nadie se niegue al micrófono. Pudimos percibir la ceremonia, fue algo realmente emotivo, impactante en todos los sentidos. Me impactó que el, el, la primera persona que fuera más a hacerle voz de honor fuera el, el nombre, fuera nuestro, nuestro presidente Raúl Castro Rú que eso demuestra la, la gran unión existente, existente entre nuestro país y Venezuela. Es oír aquel canto de manera tan, tan bello, tan precioso, que fue realmente algo impactante. En otros momentos donde varios presidentes no podían estar sentados en un mismo lugar por la diferencia de ideología, este momento los unió. A pesar de acudir mandatarios de muy diversas ideologías, como el, el de ser un alto político, político trasciende a un alto humano. El sentimiento que se, que, se, que se notaba en cada uno de los rostros de los presidentes de tantas naciones, que reflejaba no solamente el respeto a lo que era la figura del presidente Chávez, sino también el respeto de toda su ideología, de todo el, el trabajo y toda la, su labor política que, que representó para toda Latinoamérica. Pude escuchar las palabras más sentidas que dijo el, el vicepresidente ejecutivo Maduro. Verdaderamente eh, hizo una historia, hizo historia acerca de, de Bolívar, habló de Bolívar, de que Bolívar fue traicionado a pesar de esas cosas, pero que Chávez ha sido uno de los más vilipendiados, los más acosados, los más perseguidos. Fue todo hablado con mucho amor, pero además eh, está de más decir que el camino que ha trazado, que se ha quedado, y que ese camino es el que va a seguir o que se debe seguir de Venezuela y de América Latina. Hay un sustituto de Chávez. Maduro. Maduro. Ha sido impactante para el pueblo de Cuba y para todo el mundo como el pueblo de Venezuela ha respaldado unánimemente eh, haciéndole ese gran homenaje. Se merece eso y mucho más. ¿Quién dijo entonces que Chávez no está en La Habana? Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión.